Hello guys and welcome on today lecture which is on Chicago Convention. Why we called it Chicago Convention because it was held in at Chicago in 1944 on the call of US after the World War II. And we also called it Convention on International Civil Aviation. Why we called it because the main objective of the uh, convention is to promote the international civil aviation. So, चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर और जानते हैं कि कन्वेंशन क्या कहती है बेसिकली दिस वॉज ड्राफ्ट इन नाइनटीन फोर्टी फोर बाई फिफ्टी फोर नेशंस एंड वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट कॉपरेशन एंड क्रिएट फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द नेशन एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऐसा इसलिए था बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपस में कंट्रीज में ऑल ओवर द ग्लोब में बहुत ज़्यादा वॉर जोन चल रहा था जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन बना हुआ था और सबसे ज़्यादा जो जिस इंडस्ट्री को लॉस हुआ था वो था इंटरनेशनल सिविल एविएशन वो क्यों हुआ था एक तो इकॉनमी ड्रॉप हुई थी और दूसरा एक मुल्क दूसरे मुल्क में कोई भी इंटरनेशनली सिविल एविएशन को अलो नहीं करता था अगर अभी हम सूरत हाल की बात करें 2019 की तो शिकागो कन्वेंशन हैज़ 193 हंड्रेड नाइन्टी थ्री पार्टीज़ आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे ग्लोब के मुल्क जो हैं वो इस कन्वेंशन का पार्ट हैं तो इस कन्वेंशन को हम लैंडमार्क एग्रीमेंट भी कहते हैं बिकॉज इट एस्टेब्लिश द कोर प्रिंसिपल जो क्या था इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाईर इसको प्रमोट करने का इनका सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल यही था और इस कन्वेंशन में ये भी कहा गया कि आगे जाके इस एविएशन के जितने भी बिजनेस है उसको कौन हैंडल करेगा हम एक स्पेशलाइज एजेंसी प्रमोट करते हैं जिसको उन्होंने कहा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीईओ ठीक है अब देखते हैं कि कन्वेंशन क्यों वजूद में आया इसके कुछ रीजंस थे वो रीजन जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था कि टेक्निकल डेवलपमेंट हुई थी एरोप्लाइन एरो की उसमें यह था कि जैसे आप अभी देखेंगे फाइटर जेट में एक या दो बंदे बैठते हैं लेकिन तब एक जगह से दूसरी जगह आर्मी के ट्रुप्स को ले जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट्स बने थे उसमें कम से कम 30, 40, 50 इस तरीके से लोग बैठ सकते थे तो अब जब वार ही खत्म हो गया तो वो सारे के सारे अपाहिज आप समझ लो उनको कि अपाहिज हो गए क्योंकि आर्मी मोमेंट बंद हो गई तो अब बहुत ज़रा लॉस भी हो चुका था और उसको बेसिकली सिविल एविएशन के लिए भी यूज़ किया जाता था लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड में उसको फिर पर्टिकुलर आर्मी के लिए यूज़ किया गया तो उसकी वजह से इकॉनमी भी ड्रॉप हो गई थी और जो एयरक्राफ्ट्स बचे थे हमारे पास तो उनका भी मोमेंट बंद हो गया था तो इसलिए ये कन्वेंशन हेल्ड की गई ताकि हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन को प्रमोट कर सकें और दोबारा से कंट्रीज़ के बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन करवा सकें और कॉपरेशन प्रमोट करें और अंडरस्टैंडिंग और एक फ्रेंडशिप का माहौल क्रिएट करें पूरे ग्लोब में क्योंकि पूरा ग्लोब डिस्टर्ब था उसकी वजह से बट वहाँ पर ना दो चीज़ों की ऑब्स्ट्रगल थी वन इज़ कॉल पोलिटिकल एंड सेकेंड इज़ कॉल टेक्निकल पोलिटिकल आप यूँ समझ लीजिए कि पोलिटिकल ऑब्स्ट्रिक्शन ये थी कि हर मुल्क एक दूसरे का दुश्मन बन चुका था और वो किसी भी मुल्क की जितनी भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन थी उनको लो नहीं करता था ये एक पॉलिटिकल रीज़न था और वो आपस में जोड़ना भी चाहते थे क्योंकि दुश्मन बन चुके थे और टेक्निकली ये था कि अगर अभी हम देखें आइटा प्रमोट कर रहा है जैसे आप एयरलाइंस के रूट्स होते हैं फिक्स रूट्स होते हैं जब तक वो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो एर, जो एयरलाइंस आपस में क्रैच कर जाती हैं दूसरा वेदर कंडीशन क्या है कई बार वेदर कंडीशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा धक्का पहुँचता है एयरलाइंस को बहुत कई बार हम हमने देखा कि नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो क्रैश हो जाते हैं तो इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी या सिग्नल थे ना या सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था रेडियो सिग्नल्स जो यूज़ किया गया था बेसिकली पहले कम्युनिकेशन के लिए या हम लोकेशंस जो है वो ट्रेस नहीं कर पाते थे तो इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में तो इनको भी रिमूव करने के लिए और सिविल एविएशन के रूट्स बनाने के लिए कंट्रीज एक्रॉस द कंट्रीज एक्रॉस द ग्लोब इस कन्वेंशन को वजूद में लाया गया अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी स्टडीज इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स की गई एंड एज वेल एज वेरियस कंसल्टेशन इज अंडर टुक विद मेजर अलाइज अब उस टाइम क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो था सेंट्रल पावर्स थी और अलाइज थे जो जिनके बीच में जंग हुई थी अब ये जो अलाइज थे अलाइज में कौन कौन सी कंट्री थी मैं आपको बता देता हूँ ग्रेट ब्रिटेन था जिसका पूरे ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब पे हकूमत थी जिसको हम अंग्रेजी हकूमत कहते हैं फ्रांस इसका पार्ट था मेजर पार्ट था अलाइज का सोवियत यूनियन जिसको रशिया कहते हैं यूएस था और चाइना था ये एक ग्रुप था इस ग्रुप ने सोचा कि हम एक इनिशिएट करते हैं और इन्हीं की इनिशिए इन्हीं की कॉल पर एक कन्वेंशन हेल्ड की गई सो यू एस जो है एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू फिफ्टी फाइव स्टेट्स टू अटेंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो इन नाइनटीन फोर्टी फो अब यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है जो हिंदुस्तान में जैसे जम्मू एंड कश्मीर है दिल्ली है ये पॉलिटिकली सेंस में हम स्टेट कहते हैं एक मुल्क को जिसकी एक हकूमत है एक लोग हैं और उसकी एक फिक्स टेरिटरी है तो हम स्टेट किसको कहेंगे जैसे इंडिया है नेपाल है चाइना है तो ये हर एक कंट्री को हम
तो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था इसका ये था कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन इन अ सेफ एंड ऑर्डरली मैनर एक तो सेफ और ऑर्डरली मैनर के टाइमली जो है ये इसमें ऑब्स्ट्रगल ना है ये चलता रहे जैसे आज चल रहा है अक्रॉस द ग्लोब जितने भी एयरलाइन फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं तो एक ऑर्डरली मैनर में हो कौन सी फ्लाइट पहले आएगी कब आएगी उनका रूट फिक्स हो उनकी टाइमिंग फिक्स हो तो ताकि कोई भी आपस में प्रॉब्लम झगड़ा ना रहे ओके अब हम इस इस फ्लाइट में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि प्राइम ऑब्जेक्टिव इस कन्वेंशन के क्या थे तो फर्स्ट जो था वो ये था कि वी वॉन्ट टू डिवेल्प अ फ्यूचर इंटरनेशनल सिविल एविएटर कैन ग्रेटली हेल्प टू क्रिएट एंड प्रिजर्व फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशन एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम कॉपरेशन अमंग द नेशंस करें जो दुश्मनी है उसको ख़त्म करें ताकि फ्यूचर में हमारा सिविल एविएशन जो है वो डेवलप रहे इकोनॉमी जनरेट करता रहे और लोगों को आसानी हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में और बिजनेस भी बढ़े सेकेंड <coughs> इसका ऑब्जेक्टिव जो मेन ये था कि टू अवॉइड फ्रिक्शंस जैसे मैंने अब कहा कि जो आपस में खिलचे हैं या आपस में दुश्मनी थी उसको दूर करना था एंड टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन द नेशन एंड पीपल अपॉन विच द पीस ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स तो ये ये भी चाहता था कि इस कॉपरेशन से क्या होगा कि पीस भी डिवेल्प हो जाएगी पीस तब डिवेल्प होती है जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग आना जाना स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे को समझना स्टार्ट हो जाते हैं एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी बात ये होती है कि जब एक कंट्री का कोई भी पैसेंजर दूसरी कंट्री में जाता है तो होस्ट कंट्री उसको जो है अपने लैंड ऑर्डर से सपोर्ट करती है तो इस तरह कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है किस में लॉयड ऑर्डर में और उनको सिक्योर फील करवाने में तो इस तरीके से पीस जो है था वो इनका ऑब्जेक्टिव था उसको क्रिएट करना चाहते तो वो हुआ भी आज आप देख रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब में एंड जो तीसरा था सबसे थर्ड था वो अंडर साइन गवर्नमेंट के जितने भी इनके पार्टिसिपेंट 55 कंट्रीज थी वो साइन करें एक एग्रीमेंट पे और उस एग्रीमेंट से बॉन्ड हो जाएं उस बॉन्ड होने से मतलब ये था कि सब के सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं किसी का ये नहीं था कि हमारा रूल चलेगा उसका रूल चलेगा सबका के लिए जो रूल बनेगा वो सिमिलर होगा सो प्रिंसिपल अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन मे बी डिवेल्प इन अ सेफ एंड ऑर्डरली मैनर ओके and that international air transport service may be established on the basis of equality of opportunities जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि सबको equal opportunities मिले in terms of civil aviation okay तो जैसे हमने जिक्र किया था कि तब international civil aviation organization का भी जिक्र हुआ था कि उसको वजूद में आना चाहिए तो वो फिर आई in 1994 नाइन्टी फोर लेकिन अब हम देखते हैं कि नाइनटीन नाइनटीन में और नाइनटीन नाइन्टी फोर में बहुत सारी एडिशनल एंड इम्पॉर्टेंट सिविल एविएशन डेवलपमेंट हुई जो हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे वो क्या डेवलपमेंट थी वहाँ पे ये रियलाइज किया गया कि टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फ्रॉम विच द शिकागो कन्वेंशन कुड लेटर बी रियलाइज ओके ये शिकागो कन्वेंशन बढ़ती ऐसा ना हो कि आज शिकागो कन्वेंशन हुई तो खत्म हो जाए सो दे नीड अ बॉडी इन ऑर्डर टू रेगुलेट दीज कंट्रीज एंड मेक सर्टन रूल एंड रेगुलेशन फॉर सिविल एविएशन तो वो हुआ भी एंड सिविल एविएशन ऑल्सो फॉर्मलाइज द एक्सपेक्टेशन दैट स्पेशलाइज्ड आई सी ओ वुड बी एस्टेब्लिश जो हुई एंड इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट द इंटेंसिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन विच द फ्लैजिंग ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वुड बी रिक्वायर्ड ओके अब देखते हैं कि आई सी ओ के रोल क्या हैं ये क्या काम करती है सबसे पहला इसका रोल है टू प्रोवाइड आर स्टैंडर्ड्स विच विल हेल्प एविएशन अक्रॉस द वर्ल्ड स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि रूल एंड रेगुलेशन ये डिवेल्प करती है जिसके द्वारा अक्रॉस द ग्लोब में जो एविएशन का जितना भी बिजनेस है वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे चलता है और सिमिलर चलता है और सब उसको फॉलो करते हैं ताकि आपस में क्लैश ना आए इन केस अगर क्लैश हो भी जाता है तो सिविल एविएशन उसको डिसॉल्व करती है अगर दो मुल्कों के बीच में हो जाता है जैसे अभी की मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि बालाकोट अटैक के बाद पाकिस्तान ने इंडिया की जितनी भी फ्लाइट उसकी कंट्री के ऊपर से होकर गुजरती थी उसको बंद कर दिया था जैसे हमारे प्रेजिडेंट को स्विट्जरलैंड जाना था तो फिर वो घूम के नीचे से जो है वो <coughs> दूसरा रूट उन्होंने फॉलो किया जिसके वजह टाइम लगा और अगेन नरेंद्र मोदी जो यूएस जाना चाहते थे अपनी एक रैली के लिए तो उनको भी रोका गया तो फिर इंडिया ने क्लेम किया कि हम आईसीओ में कंप्लेंट करेंगे तो अब उसका रिजल्ट क्या आएगा या वो क्या कंप्लेंट के बेसिस होंगे वो जब आएंगे तब हम आपको बताएंगे उसके बारे में दूसरा इस कन्वेंशन का था कि दे विल वर्क विद द कन्वेंशन वन मेंबर स्टेट्स एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स अब स्टेट्स से तो ये जुड़ी है कि स्टेट्स आपको तो सिर्फ अलो करेगा ना इंटरनेशनली फ्लाई करने के लिए लेकिन जो इंटरनेशनल क्राफ्ट्स हैं वो कौन बनाएगा इंडस्ट्रीज ठीक है और उनके रिलेटेड जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन बनाएगा इंडस्ट्रीज जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है तो इंडस्ट्रियल ग्रुप भी इसके मेम्बर हैं 
ताकि हम एक स्टैंडर्ड बनाएं एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस बनाए जिसको हम सैप कहते हैं तो इस सैप के द्वारा आई रेगुलेट करता ऑल ओवर द वर्ल्ड के सिविल एविएशन को ओके तीसरा इसका रोल ये है कि पॉलिसी इन स्पोर्ट वाज सेफ सेफ जर्नी हो जिसमें हम सेफ मेजर्स लेते हैं जैसे आप देखेंगे कि पैराशूट्स होते हैं फ्लाइट्स के अंदर सर्टन uh, मेडिसिन होती हैं तो इस जैसे सीट बेल्ट होती है तो इस तरीके की सेफ एफिशिएंट एंड सिक्योर इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी के मतलब जो फेयर्स जो फेयर्स जो हैं सेट किए गए होंगे उसी तरीके से ऑपरेट होंगे ऐसा नहीं कि कोई भी एयरलाइंस अपनी मर्जी से लेगी तो जो भी स्टैंडर्ड होगा उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इकोनॉमिकली सस्टेन करेंगे उसको एंड एनवायरमेंटली इन्वायरमेंट को देख के भी वो देखेंगे कि इन्वायरमेंट को भी कैसे सस्टेन किया जाता है तो इस तरीके से ये एक रिस्पॉन्सिबल सिविल एविएशन सेक्टर को डिवेलप करना इनका जो है ये रोल्स है और इनकी रिस्पॉन्सिबल भी बनती है आजकल के टाइम पर दीज सैप्स एंड पॉलिसीज आर यूज बाई आई सी ओ मेंबर स्टेट्स जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं और ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ग्लोब इसका जो है वो मेंबर है टू इंश्योर दैट द लोकल सिविल एविएशन ऑपरेट एंड रेगुलेशन कन्फर्म टू द ग्लोबल नॉर्म्स अब यहाँ पे देखिए जो लोकल सिविल एविएशन की बात हो रही है ना आई सी ओ तो इंटरनेशनल के बारे में तो बात करता है जो वन कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करेगी लेकिन जो लोकल सिविल एविएशन की बात कर रहा है उसका ये मतलब है कि जो डोमेस्टिक ऑपरेशन हैं विद इन द कंट्री हिंदुस्तान के अंदर जो टेरिटरी के अंदर जो फ्लाइट्स मूव करती हैं इंटरनेशनल को तो भूल जाओ वो तो आई सी ए के द्वारा रेगुलेट होंगी लेकिन जो विद इन द टेरिटरी है ना वो अगर जो साइन कंट्री है उसको वहाँ पे भी वही रेगुलेशंस कंफर्म करने पड़ेंगे जो ग्लोबली हैं वहाँ अपनी मर्जी से नहीं करेगा तो मतलब रूल एंड रेगुलेशन ग्लोबल पर भी उसको अप्लाई करने पड़ेंगे ओके तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट वन लैक डेली फ्लाइट्स जो हैं एविएशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑपरेट करती हैं जो सेफ हैं रिलायबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आई सी ओके अब आई के पहले भी जो था इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑपरेट करती थी वो किस तरीके से करती थी बट वो पूरे ग्लोब में थी कुछ कंट्रीज़ में थी उन कंट्रीज़ में थी जिन कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी और और जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी और जिनमें एयरक्राफ्ट्स थे उनके बीच में थी तो वो कौन सी है हम जरा उन पर नज़रसानी कर लेते हैं तो सबसे पहली उसमें आती है एक इंटरनेशनल कमीशन फॉर एयर नेविगेशन बनी थी आई सी दैट वॉज क्रिएटेड बाई पैरस कन्वेंशन पैरस कन्वेंशन क्यों कहते हैं पैरस में हेल्ड हुई थी ऑन अक्टूबर थर्टीन नाइनटीन नाइनटीन एज अ पार्ट ऑफ वास्ट पोस्ट वॉर फर्स्ट इंटरनेशनल री ऑर्गनाइजेशन फर्स्ट वॉर के बाद जो था ना एक री ऑर्गनाइजेशन हुई थी पैरस में अब इस पैरस में जो इसके जो मेम्बर थे वो मैं आपको बता देता हूँ वो था ग्रेट ब्रिटेन जिन जिस जिनकी हुकूमत पूरे दुनिया पर थी चाइना उसका पार्ट था फ्रांस था जापान था इटली था ये पार्ट थे किसके इस पेरिस कन्वेंशन के जिनने जिनके आपस में साइन हुए थे ओके सो हो एवर इन नाइनटीन नाइन्टी वॉज द ईयर वेन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बोर्न ये टाइम था जब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई थी उससे पहले नहीं था सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कुछ लोग इसको यूज़ करते वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो एविएशन का इस्तेमाल किया गया वो वो वॉर जोन के लिए किया गया एंड सेकेंड इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन ऑल्सो मार्क द ईयर वेन द प्रोक्योर्स टू द करंट इंटरनेशनल आइटा आइटा का भी जन्म जो था वो नाइनटीन नाइन्टी में हो गया था नॉट इन द फॉर्म ऑफ द आई टी एन अदर फॉर्म ऑफ द ऑर्गनाइजेशन ठीक है जो रिप्रेजेंट करती थी वर्ल्ड स्केड्यूल को अब वो जो ऑपरेट करती थी वर्ल्ड स्केड्यूल को वो यही पैरिस कन्वेंशन और इन्हीं कंट्री के बीच में था और यही इसको ऑपरेट करवाते थे वॉज एस्टेब्लिश वेन रिप्रेजेंटिंग फाइव एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज फ्राम डेनमार्क जर्मनी ओके ग्रेट ब्रिटेन नॉर्वे एंड स्वीडन मीट एट द ह्यू नीदरलैंड टू साइन इन एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन अब आईटा से पहले जो थी ना वो आई ए टी ए ही टी ए था जिसको हम इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन कहते थे तो ये पांच जो कंपनीज थी जो बेसिकली क्राफ्ट बनाती थी उनके बीच में एग्रीमेंट नीदरलैंड में हुआ था और फिर इंटरनेशनल एयर जो ट्रांसपोर्ट है हमारी वो प्रमोट हुई थी तो उसी बेस पर जाके पेरिस कन्वेंशन अक्टूबर में ऑर्गेनाइज uh, करवाई गई थी अब इस नाइनटीन नाइनटीन के बाद नाइनटीन थर्टी की अगर हम बात करें तो तब कॉपरेशन अमंग द वर्ल्ड एयरलाइंस एडवांस रेपिडली अंडर आइटा अब आइटा के अंडर और जितनी भी कंट्रीज थी जिनमें एडवांसमेंट आना स्टार्ट होगी ना वो भी इसका पार्ट बनना स्टार्ट हो गए और एविएशन को ऑपरेट करना स्टार्ट हो गए विद मैनी न्यू टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन इसमें डेवलपमेंट हुई और ज़्यादा किसमें जो आर रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे ग्लोब जोड़ना स्टार्ट हो गया एविएशन की ओर और मूवमेंट जो था हवा की मूवमेंट आप इसको कह लीजिए उसमें जोड़ना स्टार्ट हो गया ठीक है so while this accelerating civil air transport development was interrupted by the second world war ab jaise ab dekhiye yahan pe change aayi jiski wajah se isi ke basis pe chicago convention ko held kiya gaya aur isi ke isi ke basis pe 
जो था फिफ्टी फाइव कंट्रीज मेंबर बनी और आई सी ए ओ एस्टेब्लिश हुआ तो वर्ल्ड वार सेकेंड में इसमें तब्दीली आ गई जितनी भी सिविलाइजेशन थी इसको ब्लॉक किया गया कब नाइनटीन फोर्टी से नाइनटीन फोर्टी फोर में अब नाइनटीन फोर्टी और नाइनटीन फोर्टी फोर में जब कन्वेंशन हुई तो आप ये कहोगे अभी तो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था लेकिन वो जो फोर्टी फोर से फोर्टी फाइव का वो सेशन था ना तब वर्ल्ड वार का हम पीरियड जरूर कह सकते हैं क्योंकि आपस में कंट्रीज के बीच में लड़ाई तो थी लेकिन ऐसे जो वार नहीं चल रहा था वार ऑलमोस्ट जो है एंड था ओके द एडवांसमेंट मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इंस्ट्रोमेंटल टू द रियलाइजेशन ऑफ इवेंचुअल ग्लोबल फ्रेमवर्क नाउ मैनेज थ्रू आई तो इस टाइम पे इसको इम्पोर्टेंस दी गई आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड को कि जो हमने 1990 में पेरिस कन्वेंशन की थी या 1930 में जो हमने आईटा के अंडर कॉपरेशन की थी और जितनी भी एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज आपस में मीट हुई थी और उनने एयर एयर ट्रैफिक एसोसिएशन बनाई थी अब उसको हम दोबारा से प्रमोट करें और दोबारा से हम उसको आर्टिकल्स नए बनाए नए रूल्स बनाए और दोबारा से हम एयर सिविलेशन को ऑल ओवर द ग्लोब पर जो है वो एस्टेब्लिश करें तो ये इसका बैकग्राउंड था शिकागो कन्वेंशन का अब होपफुली वेरी सून मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे आर्टिकल्स मीन लाज लाज मीन्स के कानून जो बनाए किसने शिकागो कन्वेंशन ने और वो कानून क्या थे जो इनके मेंबर्स थे उनके लिए था वो क्या थे वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो